ਪ੍ਰਾਈਮੇਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸੋਫਾ ਉਹੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਐਂ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆਓ ਸਵੇਰੀਆਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆ ਸੋ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭ੍ਰਮਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਟਸਐਪ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭ੍ਰਮਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਅੱਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਟਸਐਪ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜੀਏ ਕਾਂ ਲੈ ਚਲੋ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਟੰਗ ਦਿਓ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਟੰਗ ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਵਰ ਜਨਵਰ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰਨਾ ਟੰਗਣਾ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂ ਕੰਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਾਲ ਲਈਏ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੋਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਟੀ ਉਹੀ ਸੁੰਮੋ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਉਹੀ ਕੁਕੜੀ ਉਹ ਟਾਈਆਂ ਸੋਖਣਾ ਟਾਈਆਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਟਾਈ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋੜੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਘਟ ਨਾ ਜਾਣ ਮਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਸਲੂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਸੰਧਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੋਈ ਐਮ ਐਲ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਖ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਜਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਖਰੂਦਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੱਦਣ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸ਼ਾਈਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡੇ ਦੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਭਲਵਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਭਲਵਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਟਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੇ ਇਸ ਬੱਸ ਦੀ ਮੋਰਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾਜਰ ਸੂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 69000 ਰੋਪੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਟਸਐਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੌਜੀਕਲੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੇਟ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ 12 13 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਉਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਦੂਜਾ ਤੇਜਾ ਜੇ ਕੁਝ ਚੜਾਵਾ ਚੜ ਜੇ ਚਲੋ 2 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਲ ਦਾ 24 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰੋੜ ਬਣਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਬਣਨਾ ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪਲਾਕੀ ਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕੱਲਾ 10 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰੋਬਰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਆਹ ਦਾਉਕਾ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋ ਨਿੱਕਾ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਅਜੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸ਼ਾਈਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕੀ ਰੁਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਰ ਲਈਏ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਮੰਦਰੀ ਪਾਉਣ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਗਮੰਦਰੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉੜ ਪੋੜ ਕਰਨਾ ਕੋ ਨਾਰੀਅਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋ ਨਿੰਬੂ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋ ਨਗਾਲੀਆਂ 5-7 ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਚ ਦਬਣਾ ਦੁਬਣਾ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਲ ਕੋਈ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਲੀ ਬੁਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗਾੜ ਜਿਆ ਜੇ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚ ਫਸੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ ਮਾਰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਭਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨ ਚ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਛੇੜੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਜਿੱਦਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਰੂਸ ਆਲਮ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਪਵਾ ਲਓ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਝਮੇਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਜ ਪਾ ਕੇ ਛੱਟੋਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੋ ਫੰਡ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੋਹਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਫਲੈਕਸਾਂ ਫਲੁਕਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਘੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਨੇ ਹੁਣ ਇ
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਟੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਟਵੀਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਦੱਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਦਾ ਚੁੱਪ ਸੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕੀਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਲੈ ਆ ਹਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਬੈਂਡ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਨ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਪਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਕਰੀ ਤੂੰ ਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਜਾਉਣ ਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਪੁਰ ਹੋਰੀ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਝੂਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਬੜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਏਲਚੀ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਮੀਟਰ ਏਲਚੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਏ ਕਹੀ ਗਏ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹਾਲਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਓ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਆ ਕੇ ਕਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸੁਨ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਦਾ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੋ ਮਾੜਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਆਉਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਗਏ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 20 ਲੱਖ ਬਚਾ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਚਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣੀ
ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਡੀਟੇਲ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਸੂ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੁੱਚਾ ਸੂ ਲੰਗਾਹ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੇਟ ਅਪੜੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜਦਾ ਚੜਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈ ਡਿੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਂ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਭਾਲਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਸੁਣਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦਣ ਦੇ ਤੱਤੇ ਤੱਤੇ ਘਾ ਆਈਏ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਟਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਐਸੇ ਆਏ ਪਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਕੋ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਿਆਓ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਦਸੀ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕੈਲੇ ਫੋਰਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਅਜਾ ਕੈਲੇ ਫੋਰਨੀਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੁੱਖ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲੀ ਚੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਗਲਿਆਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਗਲਿਆਂ ਜਿੱਤਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਗਲਿਆਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਫਰਕ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕ
ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਘੜ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਲਕੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸੋ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦਬਕਾ ਦੋਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾਓ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾਓ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਆਪ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕੋਠਾ ਕਰਕੇ ਲਈ ਫਿਰਨ ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਾਂ 5 ਸਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਟਸਲ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿਣ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਲਕਾ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਨਲਕੇ ਪਟਾ ਲਓ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਲਕਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਦੀ ਦੋਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਓ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੱਠਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ ਉਧਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤਕੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨ
ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭੁੱਲ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਠੀ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਮਸ਼ਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਡ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਬਣਾਣ ਪਹਿਨਤਾ ਹੂੰ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾਣ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣਾਣ ਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੀੜੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲੇ ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾਤੀ ਫੜ ਕੇ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਣ ਚ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ ਹੋਰੀ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਐਤਕੀ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਥਾਲ ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਐ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਚਲ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਲੈ ਬੈਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਲਾਕੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆਂ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਗਏ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾ ਲਈਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਜੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਤਾ ਚੰਗੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਐਨ ਕੰਡੇ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਰਿਪਜੀਤ ਬਰਾੜ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਵਿਜੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਤਵਾੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਕ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਗਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣ ਜਾਓ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਟਿਊਬ ਕੱਢੂਗਾ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਟਿਊਬ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਪੈਂਚਰ ਫਿਰ ਅਗਣਾ ਇੱਕ ਪੈਂਚਰ ਦੋ ਪੈਂਚਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀ ਚੱਲਣੀ ਅੱਗੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾ ਸਾਫ ਦੀ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ 48ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟਿਊਬ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟਿਊਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਵਾ ਭਰ ਲਓ ਜੇ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਕੱਢ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਅੱਛਾ ਛੇ ਪੈਂਚਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਆ ਆ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਮੜ ਜਾ ਪੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੂਟੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਆ ਬਾਲ ਇਹਦਾ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਸੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠੀਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ ਉਧਰ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰ ਚਲ ਜਾਓ ਉਧਰ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਵੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਆ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜ ਛੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਛੇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 12 ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ ਤੇ 10 12 ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਕਿਤੇ 77 ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੇਵਾ ਖਾਣ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਵੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟੋ ਘਟ 30 35000 ਪੰਜਾਬ ਚ ਲੀਡਰ ਆ ਪਿੰਡ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹ ਤੋਂ 30 35000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੀਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਹ ਉਧਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਆ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਆਪ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 13000 ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 13 ਤੇ 49000 ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਧੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਹੀ ਨੇ ਫਲਾਨੇ ਹੀ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਲੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਇਓ ਹਨਾ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਂਦੇ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਂ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੈਗਾ ਬੰਨੀ ਦੂਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ 71 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈਲ ਦਾ ਉਹ ਮਿੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹਾਂ ਬੰਨੀ ਕਿਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਉਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ 5-7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਪਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਘਰ ਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਫਟਰ ਆਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਥੋੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਨਾ ਮੈਂ ਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਹੈਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਧਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤਾ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਵੰਸ ਕੌਰ ਦੂਲੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੂਲੋ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਟਿਕਟ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ 4.5 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਟਿਕਟ ਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਣੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵਾ ਚਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਸੋਦੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੈਰ ਸੁਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੱਸਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡਵ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਦ ਝਲਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਛੱਪੜ ਸਾਫ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਕੋ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਦਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਵਾਦ ਵਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪਾ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ ਫੇੜਾ ਦਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਮਾ ਸਿਆਸੀ ਬਸਾਤ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਕਾਗੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕਦੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਡੀਆਂ ਥਲਾਉਣਾ ਆਓ ਜੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਜਾਜੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੋ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਪਏ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਗੋਡੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਗੋਡੀਆਂ ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਉਹ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਕੜ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਸੀ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਪਰ ਐਤਕੀ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾ
ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਚੱਕੇ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ ਸਾਬਕਾ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਸਬੂਤ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਕੁਝ ਮੰਨੇ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਵੀ ਟੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਘਟੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਅਫਸਰ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਐ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦੇ ਚ ਜੇ ਉਹ ਉਲਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਗਈ ਕੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਈਆਂ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੰਧਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਲਈਏ ਦੇਖੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੱਗੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਅਖਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੈ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ